Hey guys, welcome back to our channel Science Olympic. So, today we are going to talk about human anatomy and the other topic is the human excretory system. So, excretory system is the same as the other thing that the genes are going to be out of the way. So, what is our body's genes are going to be out of the way? So, if you eat the food, the food is the nutrition absorption, but it is going to be out of the way. But, in this excretory system, we are going to be out of the way. जी खावार, जी फूड एब्जोर्प्शन एर को था, ताकि इन तो आलोचना करूँ बना। आज हमारा मेनली आलोचना करते जरूरी है, हमारा जब जी जॉल टा पान कोची, जी जोलियों अंग्सों टा जी पान कोची, सही जॉल टा की भावे हमादेर यूरी ने कॉन्वर्ट होच्छ, और ता CONS2 तार होल्ड टू देख की भावे कॉन्वर्ट होच्छ। ओके तो ये जॉल एस टू को थे कि सीओ एन एस टू तार होल टू थे कॉन्वर्ट हुआ जो नो जी सिस्टेम टा प्रोजेक्शन सी सिस्टेम टे का हमारा बोल ची मुल्लों तो एक्सक्रेटरी सिस्टेम ओके एक्सक्रेट को था और तो बायरी बेरी जो तो एक तरह हमारा जॉल की भावे बायरी बेरी जाए यूरी निचे तो तानी आलू चुना करो अराइट सो को is responsible for the elimination of waste in human beings. Eliminate. Eliminate कोतार और तो के बाद दिए दोगा, right? तो human excretory system is responsible, responsible दाई होए for the elimination of waste of in human beings. और तो मानुष एक जोनो जेटा waste पदार्थो, जेटा बाजे पदार्थो, bad पदार्थो, okay? जेटा poisonous पदार्थो, इसे टाके eliminate कोरा जोनो, okay? Human have two kidney, two ureters to urinary bladder and a urethar as a part of the excretory system okay to system kothata ortho ami ago bolechi je system ki je system kothar ortho holo je kono ekta function ke progress korar jonno je onek gulo organ accumulate bhabe ekotrito bhabe je kaj ta sampadito kore okay तो ये एक्सक्रेटरी सिस्टेम तो एक्सक्रेटरी सिस्टेम ये टार्गेट मूल टार्गेट की जो जल के सीओ एन एस टू तार होल्ड तो कन्भार्ट कर एच टू के सीओ एन एस टू तार होल्ड तो कन्भार्ट कर रईट तो ये टार्गेट ये टार्गेट के फुलफिल करार्जन अनेकगुल्लो शुदुम्रे किडनी दायी ता नय किडन साथे साथ यूरेटार्स यूरिनारि ब्लाडार यूरेथ्रा पेनिंग सब किच एक्सक्रेटरि सिसटेम आवत्य पड़े ओके तो ये ये बोला सिसटेम नेक्स्ट ह्यू Human excretory system include organ that facilitates the removal of nitrogen waste from the body. So removal of nitrogen waste. So if you have waste product, you can see that waste product is key to the nitrogen. So if you have CONH2, you can see that NH2 is the nitrogen molecules that we have in the waste material. पॉइजनस मटेरियल, ओके। नेक्स्ट, डी मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन इंक्लूड किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लड़ा, नेवरेथ्रा किडनी, फिल्टर्स, डी ब्लड एंड यूरिन इस डी फिल्टर ऑब्टेन्ड। और तो देखें तेरे क्यों है? एक तेरे एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स इंक्लूड किडनी, यूरेटर, ब्लड़ा, एक लो सब गुलो फिल्टार कर ब्लाड थे पयजनस मैटरियल अर्थात सीओ एन एस टू तरह होल टू यूरिन से अबजर्वस कर क्योंकि बहरे बेर ओके तो देख जो ह्यूमैन एक्सक्रेटर सिसटेम जो छविटा ओके तो ये हमारे ह्यूमैन एक्सक्रेटर सिसटेम तो किडनिर कथा बोल ओके जैगाटा इटा दोटो किडनी था तो ये एक जुमिंग एखे देखा जो दोटो किडनी देखान हो तो एक क्षेत्र में देख किडनिर किडनी के एक जो भलो एक छवि देखी नेक्स्ट छवि देखी छवि देखो एक क्षेत्र में देखा जा दोटो कैनल आज एक ब्लू कैनल और एक रेड कैनल रईट तो ये ब्लू कैनल क्ज की ब्लू कैनल नाम हे इनफेरियर भेना के भा और जो रेड कैनलटार नाम देटार नाम देवा रानल रेनल आर्टारि ओके आर्टारे आर्टारे कथार अर्थ कि ये बुझते पर आर्टारि जिस कथाए पे नेक्स्ट एक मन कर चेषा कर आर्टारि ये टाइम कथाए पे यस 
আমরা যখন হৃৎপিণ্ড বা হার্ট পড়েছি তখন কিন্তু আমরা এই আর্টারি কথাটা পেয়েছি তো রেনাল আর্টারি রেনাল কথার অর্থ হচ্ছে কিডনি ওকে রেনালকে এক প্রকার বলা যায় রেনাল অর্থাৎ কিডনি বিভাগ তো আর্টারি অর্থাৎ কিডনির যে আর্টারি সেটা বলে রেনাল আর্টারি তো আর্টারিতে যখন আমরা হৃৎপিণ্ডে দেখেছিলাম আর্টারিতে কি হয় যে এখানে অক্সিজেন যুক্ত অক্সিজেনের যে ব্লাড আছে সেই অক্সিজেন ব্লাডটা এখানে ফ্লো হয় তো এক্ষেত্রেও সেম এখানেও কিন্তু অক্সিজেনের ব্লাডটা ফ্লো হয় সেই জন্য কিন্তু এখানে আমাদের রেড দেওয়া হয়েছে আর এই ক্ষেত্রে আমাদের কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রেড যে ব্লাডটা সেটা ফ্লো হয় সেই জন্য এটাকে আমার ব্লু হিসেবে দেখানো হয়েছে ওকে তো এই যে রেনাল আর্টারি বলছি রেনাল আর্টারিতে শুধু কি অক্সিজেন থাকে না এক্ষেত্রে কিন্তু শুধুমাত্র যে অক্সিজেন থাকে তা নয় এই যে আর্টারি বলছি এই আর্টারিতে অ্যাকচুয়ালি মেন পয়জনটা থাকে হুম কারণ আমরা জানি যে আমাদের ব্লাড পুরো বডির মধ্যে সার্কুলেট হয় রাইট আমাদের পুরো বডির মধ্যে সার্কুলেট হচ্ছে তো এই যে ব্লাডটা পুরো বডির মধ্যে সার্কুলেট হওয়ার পর সমস্ত বডি থেকে যতগুলো আমাদের ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল আছে যত পয়জনাস ম্যাটেরিয়াল আছে সমস্ত কিছু কালেক্ট করে এই রেড আর বিসি বা রেড ব্লাড সেল ওকে তো এই আর্টারি দিয়ে শুধুমাত্র যে অক্সিজেন আছে তা নয় এই ব্লাড এই আর্টারি থেকে কিন্তু সমস্ত ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো আছে এবং সেই ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো কিন্তু এই একটা নালিতে এই একটা ক্যানেল আর এই একটা ক্যানেল অর্থাৎ একটা রাইট সাইড একটা লেফট সাইডের ক্যানেলে প্রবেশ করে ওকে এরপর কিভাবে সেই অক্সিজেনের ব্লাড থেকে যে পয়জনটা আছে যেটা সিও এন এস টু তার হোল টু অ্যাকচুয়ালি সিও এন এস টু তার হোল টু বলবো না আমরা বলবো অ্যামোনিয়া এন এস থ্রি তো এই যে অ্যামোনিয়াটা তৈরি হয় সেই অ্যামোনিয়াটা কিভাবে এ এই যে কিডনি অ্যাবজর্ব করে আর বাকি যে আমাদের গুড ম্যাটেরিয়ালটা আছে যেটা আমাদের শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে জলি অংশটা সেটা কিভাবে আমাদের এই ব্লু ক্যানেলের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যায় সেটা নিয়ে আমরা পরের স্টেজে দেখবো তো পরের স্টেজে দেখা হচ্ছে যে আমাদের যে আগে যে ছবি ছিল একটা কিডনি সেই একটা কিডনিকে আমরা একটু জুমিং করে দেখছি ক্রস সেকশন করে দেখছি তো এখানে দেখা যাচ্ছে এই যে আমাদের রেড ক্যানেল আছে যেটাকে আমরা বলছি রেনাল আর্টারি তো এই রেনাল আর্টারি থেকে রক্ত আমাদের কিডনির মধ্যে প্রবেশ করে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইভাবে আমাদের প্রবেশটা করছে তো আমাদের এখান থেকে যে আমাদের ব্লাড আছে সেই ব্লাড প্রবেশ করে ব্লাড প্রবেশ করার পর সেটা আমাদের এই ক্যানেলের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে প্রবেশ করে প্রবেশ করার পর চলে আসে এইখানে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে রেড ব্লাড সরি রেড ক্যানেল অ্যান্ড ব্লু ক্যানেলের মিশ্রণ হয়েছে তো এখানে ওয়ান টাইপ অফ কি হয় যে আমাদের যে রেড ব্লাড সেলের মধ্যে যে ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো থাকে এইখানে কি থাকে আমাদের আমাদের যে ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালটা আছে সেটা ছেকে যায় সেটা বেরিয়ে যায় অ্যান্ড বাকি যে আমাদের গুড ম্যাটেরিয়ালটা আছে অর্থাৎ যেটা আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত যে রক্তটা অক্সিজেন তো আমাদের ইউরিন অলরেডি কালেক্ট করে নিয়েছে তো যে আমাদের অক্সিজেন যুক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত যে রক্তটা সেই রক্তটা চলে যাচ্ছে আমাদের এই ব্লু ক্যানেল দিয়ে এবং সেই ব্লু ক্যানেল একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে যুক্ত হয়ে এক সময় কি হয় এই যে আমাদের ক্যানেল দিয়ে রেনাল ভেন দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং সেই রেনাল ভেন কোথায় চলে যায় আমাদের ভেনা কাভাতে যে আমাদের হৃৎপিণ্ডের যে আমরা ভেনা বলছিল আপার ভেনা কাভা লোয়ার ভেনা কাভা সেই ভেনা কাভাতে যুক্ত হয় অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত যুক্ত হয় ওকে তো এখন আমাদের কোয়েশ্চেন হলো যে এই যে আমি কথাটা বললাম যে এই খানের মধ্যে যে আমাদের যে রক্তটা ছেঁকছে কীভাবে ছেঁকছে তো তার জন্য আমাদের একটা অর্গানস দরকার সেটার নাম হচ্ছে ন্যাফ্রন ওকে ন্যাফ্রন তো এই যে আমাদের এইখানে যে ছবিটা দেখলাম তো এইখানের মধ্যে কিন্তু আমাদের ন্যাফ্রন কণিকা থাকে ওকে ন্যাফ্রন কণিকা থাকে তো ন্যাফ্রন কীভাবে আমাদের ছেঁকে সেটা আমরা একটু দেখে নেব দেখো এই জায়গাতে এই যে আমি একটা জায়গা দেখলাম এই যে আমাদের জায়গাটা দেখাচ্ছে এই জায়গা এই জায়গার মধ্যে কি দেখা যাচ্ছে এই জায়গার মধ্যে কিন্তু ছোটো 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 ন্যাফ্রন কোণে থাকে প্রচুর ন্যাফ্রন সেগুলো তো একটা নাও অনেকগুলো ন্যাফ্রন থাকবে ঠিক আছে প্রচুর ন্যাফ্রন থাকে এবং সেই ন্যাফ্রন এক সময় কি হয় পরের স্টেজে আসবে এই যে ন্যাফ্রন দেখতেই পাচ্ছ যে এইখানে আমাদের এই রেড ক্যানেল অ্যান্ড ব্লু ক্যানেল ওকে তো রেড ক্যানেল থেকে একটা আমাদের পুঞ্জীভূত অংশ সৃষ্টি হয়েছে যেটাকে আমরা নাম দিচ্ছি গ্লোমে রুলাস রাইট গ্লোমে রুলাস আমি মার্ক করে দিই গ্লোমেরুলাস নেক্সট আমাদের চলে আসছে গ্লোমেরুলাসের মধ্যে যে আমাদের যে রক্তটা আছে সে রক্তটা এখানে ছেঁকা হচ্ছে এবং যে ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল বলতে এখানে অনেক কিছু আছে শুধুমাত্র যে সিও এন এস টু তার হোল টু তা নয় সিও এন এস টু তার হ
সমস্ত কিছু শুধুমাত্র আর বিসি বাদ দিয়ে সমস্ত কিছু চলে আসছে আমাদের এখানের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে মানে আমাদের এই বায়োম্যান ক্যাপসুল যেটা নাম দিচ্ছে আমরা বায়োম্যান ক্যাপসুল ওকে তো বায়োম্যান ক্যাপসুলের মধ্যে কিন্তু আমাদের সমস্ত ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো ঢুকে যাচ্ছে এখন কোয়েশ্চেন হলো যে কথাগুলো আমি বললাম যে যে গ্লুকোজ সুগার সমস্ত যে কথাগুলো বলছি এগুলো প্রত্যেকেই কি ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল না এগুলো অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকেই ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল নয় গ্লুকোজ কিন্তু আমাদের শরীর পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত যে লবণ আমাদের জন্য ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল তা নয় কিছু কিছু লবণ আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় যেমন এন এস সিএল ওকে তো এগুলো আমাদের শরীর পক্ষে প্রয়োজন তো এক্ষেত্রে কী হয় বায়োম্যান ক্যাপসুল সমস্ত ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলোকে কালেক্ট করে ওকে সমস্ত ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল কালেক্ট করে এরপর আমাদের মেন ফাংশন কাজ করে এরপর আমাদের চলে আসছে পৃষ্ঠমেলাল কনভি কনভুলেটেড টিউব এর কাজ কি এর কাজ হচ্ছে এই যে ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো এগুলোকে নিয়ে এরপর এ সিলেক্ট করবে অ্যাকচুয়ালি সিলেক্ট করে যে কোনগুলো আমাদের ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল কোনটা আমার বডির জন্য দরকার নেই কোনটা আমার বডির জন্য দরকার সেগুলো সিলেক্ট করে এই যে আমরা প্রত্যেক দিন প্রায় পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ লিটার আমাদের জল খাই ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি খাওয়া উচিত এবার খাই না খাই সেটা পরের ব্যাপারে অ্যাকচুয়ালি খাওয়া উচিত তো প্রায় সাড়ে পাঁচ লিটার আমরা যে জল খাচ্ছি সাড়ে পাঁচ লিটার কি আমরা ইউরিন বাইরে বার করি তা তো নয় জাস্ট হাফ লিটার থেকে এক লিটার রাইট খুব বড় জোর এক লিটার তো এই পাঁচ লিটার থেকে এক লিটারে কিভাবে কনভার্ট করে তো এই প্রক্সিমেলাল যে আমাদের টিউবটা আছে যেটাকে আমরা বাংলায় বলি এই নিকটবর্তী নালী ওকে তো এই নিকটবর্তী নালীটা কি করছে এই নিকটবর্তী নালীটা সমস্ত যে জলটা আছে এইচ টু ও আছে সেই এইচ টুকে কন কালেক্ট করে অ্যাবজর্ভস করে রি অবজার্ভস করে এবং বাকি যে ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো আছে সেগুলোকে পরের স্টেজে চলে আসে আমরা পরের স্টেজে দেখতে পাচ্ছি পরের স্টেজে একটা ইউ আকৃতির একটা স্টেজ আছে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউ আকৃতির ওকে তো যেটাকে বলা হচ্ছে লুপ অফ হেনরি ওকে একে ইউ লুপ বলা হয় বা লুপ অফ হেনরিও বলা হয় তো এই লুপ অফ হেনরিতে কী হয় এই ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালটা যেটা আমাদের পক্সিমেলাল টিউব থেকে বেরিয়ে এসে এই লুপ অফ হেনরিতে স্টোর হচ্ছে সেই স্টোরটা কি হয় সেটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই জায়গাটা স্টোর হয় কারণ এটা আমরা দেখেই বুঝে পেছি এটা ইউ আকৃতের হওয়ার কারণ কি আমরা ফিজিক্সে জলের সমচ্ছশীলতা ধর্ম একটা পড়েছি তো সেখানে আমরা দেখেছি যে যদি টিউবের আকার বিভিন্ন ধরনের হয় তো যেমনই হোক না কেন যে আমাদের যে জলের যে সমচ্ছশীলতা যেটা সমান যে উচ্চতা সেটা সবসময় কিন্তু একটা সমান উচ্চতায় থাকবে তাই যেমনই আমাদের টিউবের আকৃতি হোক না কেন তো এক্ষেত্রে টিউবের আকৃতি ইউ আকৃতি তার হওয়ার কারণ হচ্ছে যে এইখানে যতক্ষণ না পর্যন্ত যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের এতটা অবধি যে ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালটা পরিপূর্ণ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালটা এরপর কিন্তু আর পাস আউট হবে না আগে তো এতটা পর্যন্ত আমাদেরকে আগে ফুলফিল হতে হবে দেন পাস হবে তাহলে এতটা অবধি ফুলফিল করার জন্য অনেক টাইম লাগবে সে সেই টাইমের মধ্যে এই কী করে হেনরি অবলো প্রচুর পরিমাণ জলকে অ্যাবজর্ভ করে রি অ্যাবজর্ভ করে ওকে ফলে এই যে সাড়ে পাঁচ লিটার যে মূত্রটা ছিল সেটা প্রায় দেড় থেকে দু লিটারে কনভার্ট হয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের অ্যাবজর্বশনের মূল কাজটাই হচ্ছে লুপ অফ হেনরি ওকে নেক্সট আমাদের নেক্সট আমাদের এই যে তারপরে আর একটা লুপ চলে আসছে যেটাকে আমরা বলছি দূরবর্তী সংবর্তনালিকা তো সেই দূরবর্তী সংবর্তনালিকাই আবার যে আমাদের যে ব্লাডটা আছে যে আমাদের ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালটা আছে এখন আর ব্লাড বলবো না ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল আছে সেটা কি হচ্ছে সেটা আবার কিন্তু আমাদের রিঅবজরশন হবে এবং কালেক্টিং টিউবে এসে যুক্ত হবে সেই কালেক্টিং টিউব কি হবে এইখানে ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই কালেক্টিং টিউব আমাদের কিন্তু এই ক্যালেক্সে আসে যুক্ত হয় এটাকে আমরা বলি ম্যাজর ক্যালেক্স মাইনর ক্যালেক্সের বিভিন্ন ধরনের নাম থাকে তো এখানে তো নাম দেওয়া নেই তো যাই হোক এই ক্যালেক্সে আসে যুক্ত হয় এবং সেই ক্যালেক্সে এই যে হলুদ রঙের জিনিসটা দেখতে পাচ্ছে এই যে হলুদ রঙের জিনিসটা দেখতে পাচ্ছে এই যে হলুদ রঙের জিনিসটা দেখতে পাচ্ছে এই জায়গায় আসে কিন্তু আমাদের যুক্ত হয় এরপর সমস্ত যে আমাদের ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো আছে সমস্ত ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো আমাদের ইউরেটারে এসে যুক্ত হয় এবং ইউরেটারে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে আমাদের ইউরেটার এই যে আমাদের ফুলফিল ইউরেটার এই ইউরেটার কোথায় যুক্ত হয় ইউরিনারি ব্লাডার একটা ব্লাডার এই ব্লাডার কী করে কিছুক্ষণের জন্য যে আমাদের যে মূত্রটা তৈরি হয়েছে যেটা আমরা বলছি সিও এন এস টু তার হোল টু সেই সিও এন এস টু তার হোল টুকে কিছুক্ষণের জন্য যে স্টোর করে রাখে ওকে এরপর যখন এটা ফুলফিল হয়ে যায় তখন এটা প্রসারিত হয় ওকে এরপর যখন আমাদের মূত্র জানাই তখন কি হয় এই ইউরিনারি ব্লাডার সংকুচিত হওয়ার চেষ্টা করে এবং সংকুচিত হওয়ার পর ইউরেথ্রা খুলে যায় এবং আমা
আমাদের এক্সট্রা ডিটেলস টাইম এখানে আমরা শেষ করলাম যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটা লাইক করো অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলো না আর একটাই রিকোয়েস্ট যে ভিডিও শেষে একটা ছোট্ট কমেন্ট পাস করে দিয়ে যাও তো ভালো থেকো সুস্থ থাকো অল দ্য বেস্ট